campagne. On est justement avec Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux élections européennes. Vous êtes, Manon Aubry, bonsoir à vous. Vous êtes en déplacement à Nice. Bonsoir. Euh, euh, bonsoir. Voilà, votre campagne, euh, elle a du mal à décoller. C'est votre point de vue. Tous les sondages nous donnent en hausse ces derniers jours. Et vous dites à l'instant que nous faisons uniquement campagne sur le conflit israélo-palestinien. Savez-vous pourquoi je suis présente ici à Nice aujourd'hui Oui vous faites un déplacement sur la question de l'explosion des prix et de la disponibilité des logements. Voilà, tout à fait. Et qui est une question euh, majeure ici, je me retrouve euh, ici, vous le voyez peut-être derrière moi, dans le vieux Nice, euh, qui est euh, un endroit euh, qui est magnifique et où les Niçoises et les Niçois ne peuvent plus se loger puisque euh, la ville a été transformée en ville Airbnb, mmh. euh, où il y a euh, plus de 12 000 euh, logements Airbnb qui ne sont absolument pas euh, encadrés, alors que les Niçoises et les Niçois ont non seulement des difficultés à se loger, mais en plus que le prix du logement a explosé. Donc je suis venue ici pour proposer à la fois d'encadrer très strictement Airbnb, mais aussi pour demander d'investir massivement dans le logement social, alors que ici à Nice, seuls 14% des logements sont des logements sociaux, bien loin, très loin des objectifs mais Manon nationaux. Mais de admettez, 25%. Ad, Vous voyez, ce sont des questions très concrètes dans même, la vie des gens. Ce sont effectivement des questions très concrètes dans la vie des gens, mais admettez quand même que depuis, la campagne, euh, depuis le début de la campagne des Européennes, on vous entend peu, vous, la France insoumise, sur ces sujets-là. On vous entend beaucoup plus sur la question du conflit entre Israël et, et, et Gaza. Permettez-moi, ça dépend des questions que vous nous posez. Je viens de vous faire la démonstration à l'instant que nous faisons campagne également sur les questions de la vie chère. Maintenant, sur la question du conflit et du massacre en cours dans la bande de Gaza, je crois qu'il s'impose à nous toutes et à nous tous. Personne n'a choisi, et en tout cas pas nous, qu'un peuple entier soit massacré sous les bombes et sous les tirs du gouvernement israélien. Il est mort à Gaza autant d'enfants en quatre mois que dans l'ensemble des conflits internationaux euh, en quatre ans. Et vous avez vu, même le président euh, Joe Biden, aujourd'hui, fait pression sur le gouvernement israélien et qui euh, attaque euh, Rafa au sud de l'enclave, là où se sont réfugiés à la demande du gouvernement israélien euh, les civils qui se font désormais euh, absolument euh, euh, massacrer et euh, bombarder par euh, le gouvernement et même le gouvernement euh, de, de, euh, des états unis et, et, et le, le président euh, Joe Biden dit lui-même écoutez, euh, on ne peut plus envoyer des armes qui servent à attaquer euh, Rafa, là où même l'aide humanitaire n'entre plus. Et donc, mmh. je crois que dans ce moment, il nous faut un message de fermeté et des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce que nous avons eu de cesse de demander, notamment un embargo sur l'envoi d'armes. Et pour vous, ça passe aussi par une pression mise sur l'Eurovision. Vous demandez l'exclusion de la candidate israélienne qui est donc qualifiée pour la finale demain. C'est un message de Mathilde Panot qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. On regarde. Des voix du monde entier s'élèvent pour exiger le cessez-le-feu. Des artistes, des étudiants se mobilisent par milliers dans les universités aux états unis en France, en Tunisie, au Liban. Un effort collectif pour sauver l'humanité. Mais jusqu'à présent, l'Eurovision reste silencieux. Pourtant, en 2022, la Russie a été immédiatement exclue de cette compétition suite à l'invasion illégale de l'Ukraine. It is in the name of peace. It's in the name of love for culture that we call for Israeli out from Eurovision as long as the massacre of the Palestinian people moves on. We call on the Eurovision act now, exclude Israel or else boycott. Pour vous, cette candidate israélienne de 20 ans, Eden Golan, c'est la porte-parole du gouvernement israélien, il faut à tout prix l'exclure. Vous savez, l'enjeu, c'est le deux poids, deux mesures. Comment justifier qu'en 2022, à l'heure où la Russie euh, envahissait euh, l'Ukraine en violation du droit international, alors la Russie a été euh, exclue de l'Eurovision Et cette année, alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou commet mmh. des crimes, Sauf des, crimes Manon de guerre, Aubry, des crimes contre l'humanité... Manon Aubry, qui a été attaqué là, pardonnez-moi La Russie a attaqué l'Ukraine. Euh, Israël Mais, a été attaqué par le Hamas donc, le 7 octobre. Donc... donc pour vous, ça justifie les crimes de guerre et les, cri et les crimes contre l'humanité qui pas, sont absolument euh, commis pas. par Mais le gouvernement israélien. Est-ce que les deux sont comparables C'est -ce ça la question. Mais 
il y a, il y a, il y a aujourd'hui des crimes qui sont commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ces crimes sont absolument abjects. Ce sont euh, des enfants qui sont euh, amputés sans anesthésie. Ce sont euh, euh, des vies entières qui sont euh, arrachées. Euh, ce sont euh, des femmes, des civils euh, qui sont euh, ciblés pour le simple fait d'être mmh. palestiniens, pour le simple fait d'habiter dans la bande de Gaza. Mais Et maintenant, Aubry, ces crimes sont absolument abjects. Il y a effectivement mais... une situation Allez, absolument fait. atroce à Gaza, des dizaines de milliers de morts. Le Hamas qui parle vous de 34 000 morts je suis de vous reconnaître à Gaza. Ça. Mais évidemment, personne ne remet ça en question. Mais est-ce que pour autant, il est nécessaire de faire subir cette pression sur cette jeune chanteuse de 20 ans qui, elle, a priori, n'y est pour rien et qui vit là Elle est confinée entre les, mais... les, entre les événements officiels de la compétition. Euh, voilà, le climat est extrêmement tendu autour d'elle. Mais vous savez, l'objectif n'est pas de pointer du doigt une chanteuse de la même manière que l'objectif n'était pas de pointer du doigt des artistes russes ou même des sportifs parce que la question se pose de la même manière pour les Jeux Olympiques qui vont tenir cette année. Évidemment, ni les sportifs, ni les artistes ne sont directement responsables de l'attitude de leur gouvernement. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut utiliser tous les leviers pour faire pression sur un gouvernement qui est en train de commettre des massacres. Et ce qui est insupportable, vous voyez, c'est le deux poids, deux mesures. C'est du droit international à géométrie variable. C'est de la diplomatie à géométrie variable. Pourquoi serions-nous incapables de protéger les civils palestiniens quand nous avons été capables de le faire pour les civils ukrainiens Vous voyez, c'est ça aussi qui affaiblit la parole diplomatique française, affaiblit la, la parole diplomatique européenne. Et ce que nous souhaitons retrouver à travers cela, c'est de la cohérence. De la cohérence, pourquoi Pour essayer de sauver des vies. Une dernière question, Manon Aubry. Si la Palestine faisait partie du concours, euh, est-ce que vous demanderiez, vous demanderiez vous aussi euh, l'exclusion euh, de la Palestine qui a élu le, euh, le Hamas, groupe terroriste qui a causé les attentats du 7 octobre vous savez, pour que la Palestine fasse partie euh, du concours, il faut que la Palestine soit reconnue comme un État. Et ça ne vous a pas échappé, et c'est bien le cœur du problème, que la Palestine est loin d'être un État. Et d'ailleurs, ça fait partie des demandes que nous portons, que la France reconnaisse l'État de Palestine, comme l'Espagne, comme l'Irlande le propose, comme de nombreux États à travers le monde l'ont fait, plus de 140 États. Et j'ai entendu le président de la République, Emmanuel Macron, dire lui-même que c'était une question à ne pas exclure, mais comme souvent, il est dans les mots et rarement dans les actes, alors qu'on commence par reconnaître l'État de Palestine et ensuite on pourra discuter de qui sont les représentants de l'État de Palestine. Je rappelle que la Palestine comporte aussi la Cisjordanie, qu'il y a une autorité palestinienne et qu'elle, elle, elle n'est absolument pas coupable ni responsable des crimes abjects et terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre mais qui ne justifie en aucun cas d'anéantir, de décimer un peuple entier qui est le peuple palestinien et qui doit aujourd'hui toutes et tous nous interroger, nous mobiliser. Merci beaucoup Manon